హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇంతవరకు కూడా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో మీ అందరికీ తెలుసు నేను ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను డిప్లొమో సీ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వీడియోస్ అయితే నేను చేస్తూ ఉన్నానని చెప్పి సో దానికి సంబంధించి ఈ రోజు నుంచి వీడియోస్ అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను మీరైతే మీ ఎగ్జామినేషన్ అయ్యే లోపు కూడా జాగ్రత్తగా అన్ని ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే చెప్తాను ఎవరికైతే పాస్ అయ్యే విధంగా ఉంటారు అనేది అండ్ ఐటీకి ఐటీ కావాలనుకున్న వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అవసరం లేదు కరికులంలో ఏ టు జెడ్ టాపిక్ అని మొత్తం కూడా చదవాలి అప్పుడే ఎయిటీకి ఎయిటీ వస్తాయి ఆర్ఎల్స్ ఎయిటీ కాకపోయినా సిక్స్టీ ఫైవ్ అబో రావాలనుకున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవుతూ కరికులంలో ప్రతి టాపిక్ని కూడా కవర్ అయ్యేలా చూసుకోవాలి అంతే తప్ప ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ బేస్ చేసుకొని ఎక్కువ మార్క్స్ సాధించాలని కూడా తప్పు సో ఇది ఈ పర్టికులర్గా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ దేనికంటే అట్లీస్ట్ పాస్ అయ్యే విధంగా లేదనుకుంటే అప్ టు సిక్స్టీ మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి కూడా పనికి వస్తుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు ఓకే మీకు ఖచ్చితంగా మంచి మార్క్సే వస్తాయి అండ్ అలానే నేను చెప్పిన ప్రతి క్వశ్చన్ మీరు ప్రిపేర్ అయినట్టయితే అట్లీస్ట్ పాస్ అయినా అవుతారు ఖచ్చితంగా చెప్పగలను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే కెమిస్ట్రీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం సో కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఈ పార్ట్ వన్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ పార్ట్ టూ వీడియోలో ఇంపార్టెంట్ కెమిస్ట్రీ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ టైప్ డిస్కస్ చేస్తాను అండ్ అలాగైతే ఇప్పుడు నేను ఏవైతే కెమిస్ట్రీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తానో ఫ్రమ్ చాప్టర్ వన్ టు చాప్టర్ ఇలెవెన్ సో ఆ ప్రతి లెవెన్ చాప్టర్స్కి సంబంధించి ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్లో ఉన్న అన్నీ కూడా విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ వీడియోస్ నేను మీకు ఖచ్చితంగా ఫర్దర్ వీడియోస్లో విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చాలా ఈజీగా మీకు అర్థమయ్యేటట్టు టూ 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 త్రీ లైన్స్లో మీకు అర్థమయ్యేటట్టు ఉండేలాగా అవి నేను వీడియో పోస్ట్ చేస్తాను అప్పుడు మీకు చాలా బాగా అర్థమవుతుంది క్లియర్ కట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను ఎలా రాయాలో కూడా చెప్తాను డెఫినేషన్స్ కూడా మీకు చెప్తాను ఓకే సో లెట్స్ బిగిన్ అవర్ టు డేస్ వీడియో వితౌట్ ఎనీ డిలే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే మీకు టోటల్గా కెమిస్ట్రీలో లెవెన్ లెసన్స్ ఉన్నాయి ఆ లెవెన్ లెసన్స్ నుంచి మనకి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఓన్లీ నైన్ లెసన్స్ నుండి వస్తాయి టూ లెసన్స్ నుండి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ రావు ఆ టూ లెసన్స్ ఏంటంటే కరోజన్ అండ్ మరొకటి ఏంటంటే మెటలర్జీ ఈ కరోజన్ అండ్ మెటలర్జీ నుండి ఓన్లీ ఎయిట్ మార్క్ క్వశ్చన్ వస్తుంది తప్ప త్రీ మార్క్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ రావు టోటల్గా టెన్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఈచ్ క్యారీస్ త్రీ మార్క్స్ ఇంటూ థర్టీ సో ఈ నేను చెప్పిన కరోజన్ అండ్ మెటలర్జీ తప్ప మిగతా నైన్ లెసన్స్ నుంచి వస్తాయి అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ అని చెప్పి మీకు లెవెంత్ చాప్టర్ ఉంటుంది దాని నుండి టూ షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి రిమైనింగ్ అన్ని చాప్టర్స్ నుండి వన్ వన్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ విత్ చాప్టర్ వన్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ ఈ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీలోని మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే తీసుకోవడం జరిగింది ప్రతి క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంటే ఇంకా ఇంపార్టెంట్ కనిపిస్తున్నాయి బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ తీసుకొని ప్రీవియస్ ఇయర్ అడిగిన దాంతో కంపేర్ చేసుకొని తీసిన వీడియో అండ్ తీసిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ మీకు ఈతో షేర్ చేస్తా సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అప్ టు థర్టీ ఎలిమెంట్స్ థర్టీ ఎలిమెంట్స్ నేర్చుకోవాలి వాటి యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ నేను చెప్పాను కదా విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తాను కంగారు పడకండి తర్వాత ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ అండ్ ఇట్స్ మాస్ ఛార్జ్ స్పెసిఫిక్ ఛార్జ్ అంటే న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క బేసిక్స్ మాస్ ఛార్జ్ స్పెసిఫిక్ ఛార్జ్ మీరు నేర్చుకోవాలి ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి మర్చిపోకూడదు మర్చిపోతే ఏం చేయలేము డిఫైన్ అటామిక్ నెంబర్ అండ్ మాస్ నెంబర్ ఖచ్చితంగా ఇది కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి డిఫైన్ ఆర్బిటల్ అండ్ డ్రా షేప్స్ ఆఫ్ ఎస్పీడి ఇవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ది చాప్టర్ ఫోర్ ఓకేనా సో ఇవి మీకు సంబంధించి టా చాప్టర్ ఫోర్ సారీ చాప్టర్ వన్ నుండి ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనిపించింది అందుకే నేనైతే మీకు తీసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూద్దాం చాప్టర్ టూ సొల్యూషన్స్ సొల్యూషన్స్ నుండి మీకు ఖచ్చితంగా ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది ఆ ఒక్క షార్ట్ ఆన్సర్ ఐదర్ డెఫినేషన్ ఆర్ ఎల్స్ సింపుల్ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చి వస్తే ఖచ్చితంగా ఫార్ములాలు రావాలి ఫార్ములాని అప్లై చేయాలి క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేస్తే క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆన్సర్ని గెటింగ్ చేయాలి అప్పుడే త్రీ మార్క్స్ వేస్తాడు ఇన్ కేస్ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకపోతే ఇప్పుడు నేను చెప్పే వీటి నుండి ఏదో ఒక క్వశ్చన్ మీకు రావచ్చు అదేంటో చూద్దాం డిఫైన్ సొల్యూషన్ సొల్యూట్ సాల్వెంట్ సెకండ్ వన్ డిఫైన్ మోల్ మొలారిటీ
నేను ఒకటి చిన్న సజెషన్ ఏంటి అంటే నేను చెప్పే లోపు మీరు రోజుకి ఒక చాప్టర్ కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వెరీ స్మాల్ కదా ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మీకు మహా అయితే ట్వంటీ మినిట్స్లో వస్తాయి ఈచ్ క్వశ్చన్ త్రీ లైన్స్ చదువుకున్నా మీకు త్రీ మార్క్స్ వేస్తాడు సో అందుకే చెప్తున్నాను హ్యాపీగా చదవండి స్టార్ట్ చేయండి రీజన్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ త్రీ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ నుండి త్రీ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బఫర్ సొల్యూషన్స్ రాయండి అయానిక్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వాటర్ పీహెచ్ అంటే డిఫైన్ పీహెచ్ అండ్ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ పీహెచ్ ఇది కూడా నేను చెప్తాను పీహెచ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఓకే పీహెచ్ అంటే ఏంటో ఖచ్చితంగా మీరు చదవాలి ఓకే పీహెచ్ ఫామ్లో కూడా నేర్చుకోవాలి ఓకే నెగిటివ్ లో అర్థం ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ప్లస్ ఉంటుంది కదా హెచ్ ప్లస్ అది దాని యొక్క ఫామ్లో మీరు కూడా నేర్చుకోవాలి తర్వాత చాప్టర్ ఫోర్ లేదు మెటలర్జీ దీని సాట్ రాదు చాప్టర్ ఫైవ్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీలో బాగా చాలా ఉన్నాయి ఆ చాలా నుంచి కొన్ని తీసిస్తున్నాను సెమీ కండక్టర్ కండక్టర్ అండ్ ఇన్సులేటర్ డెఫినేషన్ ఎలక్ట్రోలైట్ అండ్ నాన్ ఎలక్ట్రోలైట్ డెఫినేషన్ కెమికల్ ఈక్వలెంట్ అండ్ ఎలక్ట్రో కెమికల్ ఈక్వలెంట్ డెఫినేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ గ్యాల్వానిక్ సెల్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ డిఫరెన్సెస్ ఈ గ్యాల్వానిక్ అండ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ అయితే ఎయిట్ మార్క్ క్వశ్చన్ కింద అడుగుతాడు లేదా త్రీ మార్క్ క్వశ్చన్ కింద అడుగుతాడు ఎయిట్ మార్క్ క్వశ్చన్ కింద అడిగితే ఈచ్ ఎయిట్ పాయింట్స్ రాయాలి డిఫరెన్సెస్లో త్రీ మార్క్ కింద అయితే త్రీ పాయింట్స్ రాస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ సిక్స్త్ లెసన్ లేదు కరోజన్ సెవెంత్ లెసన్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ దీనిలో చాలా ఉన్నాయి దాని నుంచి ఇంపార్టెంట్ తీసిచ్చాను డిఫైన్ సాఫ్ట్ అండ్ హార్డ్ వాటర్స్ లిస్ట్ ఎనీ త్రీ క్వశ్చన్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ లిస్ట్ ఎనీ త్రీ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ హార్డ్ వాటర్ లిస్ట్ అవుట్ సాల్స్ దట్ కాస్ హార్డ్ వాటర్ అలాంగ్ విత్ దర్ కెమికల్ ఫార్ములా అంటే మీకు అర్థం అవ్వాలని ఇప్పుడే చెప్తున్నాను హార్డ్ వాటర్ అనేది మనకి తాగితే డిసడ్వాంటేజ్ హెల్త్ హజార్డ్స్ వస్తాయి కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్లో వాడకూడదు అలాంటివన్నిటిని మెడిసిన్స్ పాడైపోతాయి సో ఇంకా చాలా ల్యాండ్రీ మన బట్టలు ఉతకడానికి పనికిరావు హార్డ్ వాటర్ అనేది అలాంటివన్నీ కూడా చాలా డిసడ్వాంటేజెస్ సో హార్డ్ వాటర్ అసలు వాటర్ అనేది హార్డ్ అవ్వడానికి కారణమైన కొన్ని సాల్ట్స్ ఉన్నాయి అవేంటి అంటే క్లోరైడ్స్ అండ్ కార్బనేట్స్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం అండ్ క్లోరైడ్ ఓకే సో సల్ఫేట్స్ సారీ సో ఈ సాల్ట్స్ ఉంటాయి ఎంజీసీఎల్ టూ సిఎస్ఈఎల్ టూ బై కార్బనేట్స్ ఉంటాయి సో కార్బనేట్స్ ఉంటాయి బై కార్బనేట్స్ అండ్ కార్బనేట్స్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ అని చెప్పి మీకు కొన్ని ఉంటాయి నేను అవన్నీ కూడా క్లియర్గా నేను చెప్తాను సో వాటికి సంబంధించి ఆ ఫార్ములాస్ రాయాలి కెమికల్ ఫార్ములా మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ అనుకున్నాడు అనుకోండి అడిగాడు అనుకోండి మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ మీరు రాసి దాని పక్కన ఎంజీసీఎల్ టూ అని చెప్పి రాయాలి ఓకే అలా నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఓకే హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది అది చదవండి అండ్ ఆస్మోసిస్ అంటే ఏంటి రివర్స్ ఆస్మోసిస్ అంటే ఏంటి ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ వాటర్కి సంబంధించి వస్తాయి ఇవి డెఫినేషన్స్ నెక్స్ట్ పాలిమర్స్లో చాలా కెమికల్ ఫార్ములాస్కి సంబంధించి ఉంటాయి ఆ కెమికల్ ఫార్ములాస్ అన్నీ తీసేసి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవి ఇచ్చాను ఇన్ కేస్ ఆ కెమికల్ ఐ మీన్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి ఆ స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ మీరు రాయగలను డ్రా చేయగలను అనుకున్న వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉంటాయి ఆ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుండి ఇంపార్టెంట్ అయినవి మీరు తీసుకొని వాటిని ఆ స్ట్రక్చర్స్ని ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది ఈ పర్టికులర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్లో నేను స్ట్రక్చర్స్ ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే చాలామంది ఫియర్ అవుతారు సో అవి కాకుండా థర్మో సెట్ సెట్టింగ్ థర్మో ప్లాస్టిక్స్కి డిఫినేషన్స్ రాయండి ఎనీ త్రీ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్ త్రీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్ స్ట్రక్చరల్ ఫార్మ్లో ఆఫ్ న్యాచురల్ రబ్బర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇదైతే పక్కా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఆ స్ట్రక్చర్ని మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి త్రీ మార్క్స్ డైరెక్ట్ వస్తుంది అప్పుడప్పుడు ఎయిట్ మార్క్స్ ఎస్ఏ కింద కూడా దీన్ని అడిగి దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వమంటాడు అట్లీస్ట్ మీరు ఆ స్ట్రక్చర్ రాసిన త్రీ టు ఫోర్ మార్క్స్ ఇచ్చేస్తాడు సో అందుకే చెప్తున్నా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ రా రబ్బర్ ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తర్వాత చాప్టర్ నైన్ ఫ్యూయల్స్ ఫ్యూయల్స్లో మీకు న్యాచురల్ గ్యాస్ కోల్ గ్యాస్ వాటర్ గ్యాస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ బయో గ్యాస్ అని చెప్పి చాలా గ్యాసెస్ ఉంటాయి వాటి యొక్క కాంపోజిషన్స్ అడుగుతాడు అంటే ఏంటి అంటే సింపుల్గా న్యాచురల్ గ్యాస్లో నైట్రోజన్ ఎంత ఉంది ఆక్సిజన్ ఎంత ఉంది హైడ్రోజన్ ఎంత ఉంది అని చెప్పి వాటి యొక్క పర్సంటేజెస్ అడుగుతాడు వాటిని మీరు డిఫైన్ చేయడం గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేది చాలా కష్టం అలాగే ఒక సిక్స్ గ్యాసెస్ వరకు ఉంటాయి సిక్స్ గ్యాసెస్కి మళ్ళీ వాటి యొక్క కాంపోజిషన్స్ విత్ పర్సంటేజెస్ గుర్తుంటే త్రీ మార్క్స్ వస్తాయి తప్పు రాస్తే రావు సో అదంతా చెయ్యక ముందు అది వస్తే వెల్ అండ్ గుడ్
సి ట్వంటీ 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 బ్యాచ్కి రెగ్యులర్ అండ్ సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ అయ్యాయి అంటే టూ క్వశ్చన్ పేపర్స్ విత్ ఆల్ బ్రాంచెస్ ఒక టెన్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ప్రీవియస్ ఉంటాయి వాటి నుండి ఇంపార్టెంట్ చదవండి మీ దాంట్లో రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలనేది పేపర్స్ని నేను నెక్స్ట్ వీడియో చెప్తాను అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ నుండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి టూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాబట్టి క్వశ్చన్స్ డెఫినేషన్స్ నుండి ఖచ్చితంగా టూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి లేదంటే ఇంకా చెప్పినవి ఉన్నాయి అవి చూడండి ఇంపార్టెంట్ పొల్యూటెంట్ పొల్యూషన్ కంటామినెన్ రెసెప్టర్ సింక్ ఈ ఐదు డెఫినేషన్లు చదవండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ డివో సివోడి బివోడి డిజాలోడ్ ఆక్సిజన్ కెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ బయాలజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఈ త్రీ కలిపి అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అందుకనే ఇంపార్టెంట్ పెట్టి ఒకే దాంట్లో రాసా ఇంపార్టెంట్ త్రెష్ ఆల్ లిమిట్ వాల్యూ సింగిల్గా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది త్రీ మార్క్స్కి అడగచ్చు చెప్పలేం సో అది ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్స్ తర్వాత రెన్యూబుల్ అండ్ నాన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ అంటే ఏంటి అండ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ త్రీ మార్క్స్కి అడిగే ఛాన్సెస్ వెరీ వెరీ హై తర్వాత యాసిడ్ రేన్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ యొక్క కాజెస్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ అని చదివి చదివితే మీకు ఎస్ఏలో పనికి వస్తుంది షార్ట్లో కూడా పనికి వస్తుంది ఇవైతే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ది ఆల్ నైన్ చాప్టర్స్ ఓకే ఈ పీడిఎఫ్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో షేర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి ఫర్దర్ వీడియోస్ చాలా చాలా ఉంటాయి అవన్నిటి కోసం వెయిట్ చేయండి అండ్ ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్య